അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഏരിയയിലോട്ട് പോകുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ് പറയുന്നത് ബ്രീഫ് സ്റ്റഡിയാണ് അപ്പോൾ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും ഒരു എക്സാമ്പിളും നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി ആൻഡ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സുകൾ നോക്കാം അതായത് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സെല്ല് പഠിച്ചു സെല്ല് അതായത് ഡാനിയൽ സെല്ല് പഠിച്ചു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലുകൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എത്തുന്നത് എത്ര ഇലക്ട്രോഡ്സുകൾ ഉണ്ട് എത്ര ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് മെറ്റൽ മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡാണ് മെറ്റൽ ഇസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽ അയോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഡാനിയൽ സെല്ല് ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാനിയൽ സെല്ലിലുള്ള ഒരു ഹാഫ് സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്ക് ഇൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് അല്ലേ കോപ്പർ ഇൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോഡുകളെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽ മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മെറ്റൽ മെറ്റൽ ഇൻസോലബിൾ സാൾട്ട് കോമൺ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മെറ്റൽ ഉണ്ട് മെറ്റൽ ഇൻസോലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാൾട്ട് ഉണ്ട് ഒരു കോമൺ അയോൺ ഉണ്ട് ഇത്രയും മൂന്ന് സിസ്റ്റം വരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെയുള്ളത് ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഗ്യാസ് ബബിൾ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ്സുകൾ പിന്നെയുള്ളത് റിഡോക്സ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അതായത് ബോത്ത് ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും നടക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഒരുമിച്ച് നടന്ന് അവിടെ അയോൺസുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് റിഡോക്സ് സിസ്റ്റം അതാണ് റിഡോക്സ് ഇലക്ട്രോഡിൽ പഠിക്കുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ അയോൺ സെലക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ചില അയോണുകളുമായിട്ട് സെലക്റ്റീവായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെലക്റ്റീവായിട്ടൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഇലക്ട്രോഡുകളാണ് അയോൺ സെലക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഇത്ര എത്രയും ഇലക്ട്രോഡ്സുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ മെറ്റൽ ഇൻ മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ് അതായത് മെറ്റൽ ഡിപ്ഡിൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ മെറ്റൽ അയോൺ സൊല്യൂഷൻ അതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു മെറ്റൽ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് മെറ്റൽ ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് മെറ്റൽ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് കേസ് എ മെറ്റൽ മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സിങ്ക് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തത് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഡിപ്ഡിൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് എസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് സിങ്ക് ഡോ റോഡ് ഡിപ്ഡിൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം സെഡൻ ബാർ സെഡൻ ടു പ്ലസ് അപ്പോൾ അതൊരു മെറ്റൽ മെറ്റൽ അയോൺ സൊല്യൂഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു ഫോമിൽ ഞാനത് എഴുതിയേ ഉള്ളൂ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ജി റോഡ് ഡിപ്ഡിൻ സിൽവർ റോഡ് ഡിപ്ഡിൻ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ സൊല്യൂഷൻ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് കേസ് എ ജി ബാർ എ ജി പ്ലസ് മെറ്റൽ ഈസ് മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് ഫോംഡ് പിന്നെയുള്ളത് കോപ്പർ ഈസ് ഡിപ്ഡിൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സി യു ബാർ സി യു ടു പ്ലസ് മെറ്റൽ അയോൺ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് ഫോംഡ് അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയാലോ എന്താണ് മെറ്റൽ മെറ്റൽ അയോൺ സൊല്യൂഷൻ ഈസിയാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ സൊല്യൂഷനിൽ ടിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോഡുകൾ കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് ഹിയർ ദ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ലോഗരിതം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റൽ അയോൺ എന്തിനാണ് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോഗരിതം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ അയോൺ ലോഗരിതം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ഒന്നും അല്ല ഇത് തമ്മിലുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമുക്ക് നേൺസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഹിയർ ദ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ലോഗരിതമിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ അയോൺ എം എൻ
ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് എച്ച് ജി ആണ് മെർക്കുറി ആണ് ഓക്കെ മെർക്കുറി ആണ് ഇവിടെ മെറ്റൽ ഇനി നമുക്ക് എന്താ അടുത്ത് വേണ്ടത് മെറ്റൽ ഇൻസോലബിൾ സാൾട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് പേസ്റ്റ് ഓഫ് എച്ച് ജി പ്ലസ് എച്ച് ജി ടു സി എൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കുറസ് ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഒരു സെമി സോളിഡ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക അപ്പോൾ മെറ്റൽ ഇസ് ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റ് വിത്ത് മെറ്റൽ ഇൻസോലബിൾ സാൾട്ട് മെർക്കുറസ് ക്ലോറൈഡ് ഒരു സെമി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ദേൻ നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താ വേണ്ടത് കോമൺ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ് പിന്നെ ഇവിടെ കാ കണ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കെ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് കെ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയി മെറ്റൽ ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എന്താണ് മെറ്റൽ ഈസ് കവേഡ് വിത്ത് എ പേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസോലബിൾ സാൾട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അയോൺ സി എൽ മൈനസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അയോൺ മെർക്ലോസ് മെർക്കുറസ് ക്ലോറൈഡിലുള്ള ക്ലോറിൻ അതാണ് കോമൺ അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇതേ അയോൺ ആണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് അതാണ് കോമൺ അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് മെറ്റൽ മെറ്റൽ ഇൻസോലബിൾ സാൾട്ട് കോമൺ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിവിടെ കൂടുതൽ ഇതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് തന്നെ ഉണ്ട് റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് മാത്രം ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിത് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക എച്ച് ജി ബാർ എച്ച് ജി ടു സി എൽ ടു ബാർ സി എൽ മൈനസ് കണ്ടോ കോമൺ അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി എൽ ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ലോകരിതമിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ കോമൺ അയോൺ സി എൽ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സി എൽ മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ലോകരിതമിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ കോമൺ അയോൺ ഒരു സിമിലർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഉണ്ട് സിൽവർ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് അതായത് സിൽവർ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇതാണ് ഇലക്ട്രോഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അനദർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിൽവർ ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫർദർ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് കെ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് വി ഗെറ്റ് കോമൺ അയോൺ ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ലോകരിതമിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ കോമൺ അയോൺ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തേർഡ് വൺ ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡും ഒരു പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് നമുക്കതുകൊണ്ട് വേറൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് ഓർക്കാം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ആൻ ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ലൈക്ക് പ്ലാറ്റിനം ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ അയോൺ നമ്മൾ എച്ച് ടു ഗ്യാസ് ഇവിടെ ബബിൾ ചെയ്തോ ബബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇനേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റിനം ഇനർ ഇലക്ട്രോഡാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൻ നമുക്ക് എന്താണ് എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എച്ച് ടു ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു സെയിം സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സെറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ആക്ച്വലി ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രോഡിൽ ഉണ്ടാവുക ഗ്യാസ് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ വൺ എൻഡ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് പ്ലാറ്റിനം ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഇമേഴ്സ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വിച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അയോൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൽ
depends on the logarithmic concentration of the iron and pressure at which the gas is bubbled. So, pressure in AM, uh, H plus concentration is dependent. Random factor one over the three or three. Next is redox electrode. Redox electrode is uh, in this type, an electrode like platinum is in contact with the redox system. That is a platinum wire inert title or electrode and select a platinum wire select and that is contact in the chain or redox system at an contact in other best example is platinum Fe2 plus bar Fe3 plus that is platinum electrode immersed in a mixture of ferric chloride and ferrous chloride solution. Ferric chloride and ferrous chloride solution. What is the reaction? This is the reaction. This solution is oxidation. Fe2 plus Fe3 plus. That is the reduction. Fe3 plus Fe2 plus. Now, we have two ions. We have the solution. We have the case. We redox electrode. We have the oxidation state. We have the oxidation state. Electrode system will remain. So, we will count the electrode potential. What is the difference? The electrode potential depends on the ratio of the logarithmic concentration of the all ionic species in the concentration. All ionic species. If there are ions involved, there are three ions. That is connected to the potential. Let's take an example. This is the platinum electrode is immersed in a mixture of Ceric sulfate and cerous sulfate. अब हम किन्हें रिप्रेजेंट किया। अब इधम एक एग्जाम्पल आना, एक सिस्टर दें दे। प्लैटिनम बाप इधर हमको कोड दल डिटेल आटे रिडॉक्स इलेक्ट्रोड नहीं ला, हमारे सिलेबस से लो मंगना पार्न नहीं ला। अब जस्ट हमारे रिडॉक्स इलेक्ट्रोड नो अन्ना इन्हें आले, एक इलेक्ट्रोड रंडा, अदरु रिडॉक्स सिस्टो आईट कांडक्ट इट रंडा, रिडॉक्स सिस्टर नो अन्ना इन्हें आले, आवेरा ऑक्सीडेशन स्टेटम, रिड्यूस्ड स्टेटम, एल्ला वाह सॉल्यूशन ले इंडा। अब नमला दिन डे पोटेंशियल काउंटे� अब इधर एक्चुअली यानी उधर जस्ट एक फिगर वर्चस्व रहने पे दो इलेक्ट्रोड आने में जा रही है अपन ग्लास इलेक्ट्रोड का आना कोड दलेंगे ना कारण में दो रूप बल्ब बल्ब लाइक स्ट्रक्चर अब इधर यान डार्क के चेदे तला बाग आने जाने सेंसिंग पार्ट नो आ रही ना द सेंसिंग पार्ट नो आ रहा है ना आ सेंसिंग पार्टिल इंडा हुआ अदा अदा नॉर्मल ग्लास अल्ला अलग ल नॉर्मल आये टेल्ला और इलेक्ट्रोड बोले अल्ला इंडा हुआ आई वन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड गल नो बनना ले ये दानो अदिने सेंसिंग पार्ट सॉल्यूशन आये टे आ सेंसिंग पार्ट बाइंगर इम्पोर्टेंट जाना आ सेंसिंग पार्ट इंडा की टेल्ला Ion specific cartilage membrane आना चल ions नोड मात्रम affinity इल्ला चल ions नोड मात्रम reaction इल्ला membrane गलाना लेंगे लाउरो sensing part गलाना ion selective electrode वाले लेन दावा इप्पे ये दोका possibility इंडिंगे ने इल्ला membrane ये दोका possibility इंडे नमक नोका उन्ना glass membrane गलाई रिक्या चल अपो glass membrane गल नमक use या sensing part आये टे पिन्ने अलरे possibility इन्ना ना crystalline membrane गल नमक use या इधर का पहला टाइप पॉलीमर्स सब का ब्लेंडी इधर इतने इंडा करना आना था एंड क्रिस्टलाइन मेम्ब्रेन हम को यूज़ है यहाँ पिन्नी लाना शो ये नाले आयोन एक्सचेंज रसिन इधर का पॉलीमर आना आयोन एक्सचेंज रसिन पॉल्टा मेम्ब्रेन इगल यूज़ है मून टाइप मेम्ब्रेन इगल हम लोग बड़ा म अब एक कॉमन एग्जाम्पल आना है ग्लास इलेक्ट्रोड ग्लास इलेक्ट्रोड इन्द्र शरीर को एक रफ इमेज आने जाने डे बैठ चित्तल द ग्लास इलेक्ट्रोड आने के ना बल्ब लाइक आइटर ला बॉटम ओके इन्द्र आवा अब ग्लास इलेक्ट्रोड इड तो करेंगे आले ग्लास मेम्ब्रेन आना ग्लास इलेक्ट्रोड इन्द्र आवा ग्लास ओन रोला मेम्ब्रेन और नॉर्मल ग्लास अल्ला आवे डे अदाना नमले स्ट्रेडी के अंडा द एंगने रोला ग्लास आना आयोन एक्सचेंज एन ग्लास गलाना आयोन एक्सचेंज टाइप ऑफ ग्लास गलाना Na+, Ag+, 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 
പ്രത്യേകം എഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന തരം ഗ്ലാസ് മെമ്പ്രെയിനുകളാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റോള് ഈ സെൻസിങ് പാർട്ടിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോള് ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇതൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് അയോൺസ് ഫ്രം വൺ ഏരിയ ഓഫ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏരിയ ത്രൂ ദിസ് സെൻസിറ്റീവ് മെമ്പ്രെയിൻ ആക്ച്വലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു അതും നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സുകളും അയോണിൻ്റെ പാസേജുകളും അയോൺ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ഒരു മെമ്പ്രെയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഭാഗം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഈ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെൻസിങ് പാർട്ടിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് അത് അതാണ് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മയോൺസിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് മെയിൻലി ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി എച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പി എച്ച് മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ സെൻസിങ് മെറ്റീരിയൽ ഓ ഇൻ ദ ക്ലേസ് കേസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് and it is uh, just like a shape of bulb and that is sensitive towards hydrogen ions in the solution or na plus in the solution angana different aayittulla oru ions node different affinity kaanikunnu nallana oru speciality appo idana ion selective electrode appo ee peru nokki kaiyana namukku manasilavum ion selective aanalle ions node oru selectivity kaanikunna electrode galana അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ആ സെലക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെൻസിങ് പാർട്ട് അല്ലേ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസിങ് പാർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സെൻസിങ് പാർട്ടിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് അയോൺസിനോടുള്ള ആ ഒരു സെലക്ടിവിറ്റി പ്രോസസ്സ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോഡുകളും ഡാനിയൽ സെല്ലിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസസും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇത് ഓൾസോ നമ്മളിന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്വൽത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു റിവൈസ് ചെയ്ത കാര്യം കൂടിയാണ് അതായത് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് കൂടുതലൊന്നും നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രീൻ്റെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രം എന്താ കെ ടി യു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തൊട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം അന്ന് തൊട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാമെ